ఐపీసీ లో మనం ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ చూస్తున్నాం దాంట్లో టాప్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే కామన్ ఇంటెన్షన్ ఇది సెక్షన్ థర్టీ ఫోర్ లో ఉంది యాక్ట్స్ డన్ బై సెవరల్ పర్సన్ ఇన్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ కామన్ ఇంటెన్షన్ ఇది దీని సెక్షన్ నేమ్ అయితే ఈ సెక్షన్ లో మూడు విషయాలని మనం ముఖ్యంగా గమనించాలి సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే క్రిమినల్ యాక్ట్ తర్వాత కామన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ఈచ్ పర్సన్స్ ఈజ్ లైబుల్ సో క్రిమినల్ యాక్ట్ బై సెవరల్ పర్సన్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా దీన్ని మనం ఈజీగా తెలుసుకుందాం ఓకే ఏ పర్సన్ ఇంకా బి పర్సన్ ఇతను హస్బెండ్ ఈమె వైఫ్ అనుకున్నాం సో వీళ్ళిద్దరు మ్యాట్రిమోనియల్ గొడవ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈమె సి పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది ఇతను వాళ్ళ బ్రదర్ ఇతను బ్రదర్ సో ఎంతకీ పిలిచినా రావటం లేదు సో ఇది రియల్ ఫ్యాక్ట్ రియల్ కేస్ ఫ్యాక్ట్ సో ఇతను ఏం చేశాడు అంటే వీళ్ళకి తెలిసిన ఒక ఫ్రెండ్స్ని ఒక నలుగురిని నలుగురు కదా యాక్చువల్గా ఐదుగురిని తీసుకొని వెళ్ళాడు ఇతనితో కలిపి డిసైడ్ వెళ్ళాడు ఆమెను ఎట్లన్నా తీసుకొచ్చేయాలని అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఆ గొడవలో వీళ్ళు వీళ్ళు ముగ్గురు ప్లస్ ఇతను నలుగురు ఆ గొడవలు ఏం చేశారంటే ఇతన్ని కొట్టారు అతను చచ్చిపోయాడు సో ఏదేమైనా తీసుకొస్తామని వెళ్ళారనమాట సో ఇక్కడ కన్విక్ట్ అయింది ఐదుగురికి కన్విక్షన్ పడ్డది ఎందుకంటే అందరికీ కామన్ ఇంటెన్షన్ ఇతను కూడా ఇతను యాక్చువల్గా ఇన్వాల్వ్ కాకపోయినా అతను కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి అతడికి కూడా కామన్ ఇంటెన్షన్ ఉంది కానీ ప్రూవ్ అయింది కాబట్టి అతనికి కూడా పనిష్మెంట్ పడ్డది సో క్రిమినల్ యాక్ట్ బై సెవరల్ పర్సన్స్ విత్ ఎ కామన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ఈచ్ పర్సన్ ఈజ్ లైఫ్ అనేది జస్టిఫై అయిపోతుంది ఇది పోస్ట్ మాస్టర్ కేస్ మీకు వినే ఉంటారు మీ ఎల్ఎల్బీలో కూడా పోస్ట్ మాస్టర్ కేసులో బిరేంద్రనాథ్ ఘోష్ కూడా అతను యాక్చువల్గా గార్డ్ చేస్తాడు పో పోస్ట్ ఆఫీస్కి వీళ్ళు రాబరీ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు బయట ఉండి అతను చూస్తాడు అనమాట కానీ యాక్చువల్గా లోపలికి రాబరీ వెళ్ళినవారు ఆ ఘర్షణ లోపలికి చంపేస్తారు సో అదంతా ఇతను చేయడు సో ఈ కేసులో అది ప్రూవ్ అయింది అనమాట ఫస్ట్ థింగ్ క్రిమినల్ ఇంటెన్షన్ ఆల్ ఉంటే అందరికీ శిక్ష పడుతుంది సమంగా పడుతుంది ఈచ్ పర్సన్ ఈజ్ లైబుల్ సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా పోస్ట్ మాస్టర్ కేస్ ఇస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కేసు ఇది మీకు ఫ్రీలో అడగచ్చు డైరెక్ట్గా టైటిల్ మీద ఎంపరర్ వర్సెస్ బిరేంద్రనాథ్ కోష్ రిలేటెడ్ టు విచ్ సెక్షన్ అని సో అది సెక్షన్ థర్టీ ఫోర్ తర్వాత ఈ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ చాలా నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎవ్రీ ఎగ్జామ్లో ఇది అడగనే అడుగుతారు సో అందుకని దీంట్లో పాయింట్స్ కూడా అడిగేటప్పుడు ప్రతిసారి డిఫరెంట్గా అడుగుతారు దీనికి స్కోప్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది సో మనం లక్కీగా అన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం సో దట్ మీది ఏది వచ్చినా సరే యూ విల్ గెట్ యువర్ మార్క్ ఫర్ ష్యూర్ ఈ కామన్ ఇంటెన్షన్ని జాయింట్ లెవెల్టీ కూడా అంటారు ఒకవేళ దీంట్లో ఇది దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ అనమాట ఇఫ్ లాఫుల్ యాక్ట్ వన్ పర్సన్ ఈజ్ ఓన్లీ లైబుల్ అందరు కాకుండా వన్ పర్సన్ ఈజ్ లైబుల్ ఎప్పుడు ఏదైనా లాఫుల్ యాక్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే హౌస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది ఈ టూ బిహెచ్కే ఇవి ఉన్నాయి కదా దీంట్లో రెవెన్యూ అథారిటీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఆ విలేజ్కి సో రెవెన్యూకి అసిస్టెంట్ రెవెన్యూ అతను కలీగ్స్ వాళ్ళందరూ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ వెళ్ళారు వాళ్ళు డిశ్చార్జ్ చేస్తుంది లాఫుల్ యాక్ట్ కానీ ఈ నలుగురు లోకల్ కరప్ట్ అయి ఉన్నాడు ఆ కరప్ట్ అవుతున్న వ్యక్తి ఏదన్నా చేస్తే అంటే ఆ కరప్షన్ అనేది ఒక యాక్ట్గా తీసుకుంటే వీళ్ళు నలుగురిని కామన్ ఇంటెన్షన్ కింద కన్స్ట్రక్ట్ చేయరు అది అనమాట లాఫుల్ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు పబ్లిక్ ఆఫీసర్ ఏదైనా సరే లేదంటే ప్రైవేట్ పర్సన్ అయినా సరే ఓన్లీ వన్ బై ఎవరైతే బ్రైబ్ చేశాడో వాడు ఒక్కడ వీళ్ళందరికీ కామన్ ఇంటెన్షన్ ఉంది అందుకే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ విలేజెస్ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుని అన్నది ప్రూవ్ 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 అనేది దానికి స్కోప్ లేదు ఇది రేరెస్ట్ రేర్ క్యాసెస్ కానీ ఇది అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఇది అడిగితే మోస్ట్లీ రాంగ్ పోతుంది కాబట్టి ఇది ఒకటి ఎక్సెప్షన్లా గుర్తుపెట్టుకో లాఫుల్ యాక్ట్ అయితే ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఈజ్ లైబుల్ అదర్వైజ్ ఆల్ పర్సన్స్ ఆర్ లైబుల్ ఓకే ఈ సెక్షన్ థర్టీ ఫోర్ అనేది ఇది ఒక అఫెన్స్ కాదు ఇట్స్ అ రూల్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ అనమాట అంటే ఇది ఇది ఒక థియరీ బేసికల్ థింగ్ ఇది ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్గా అప్లై చేయాలంటే ఈ రూల్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ని అప్లై చేసి అంటే ఈ క్రిమినల్ ఇంటెన్షన్ 
ఉంది అనేది ప్రూవ్ చేయడానికి ఇది థియరీగా పనిచేస్తుంది కానీ ఇది ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ కాదు ఇట్స్ స్పెసిఫిక్ అఫెన్స్ కాదు ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ తర్వాత దీంట్లో ఫిజికల్ ప్రెసెన్స్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఆల్ ది టైమ్స్ ఇది ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం తర్వాత యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఇది ఈ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ అనే పాయింట్ ఎప్పుడు అడుగుతారంటే మీకు కామన్ ఆబ్జెక్ట్ గురించి అడిగేటప్పుడు దాంట్లో యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ అవసరం లేదు దీంట్లో యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ అవసరం సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే వర్సెస్ అడిగినప్పుడు ఇది థర్టీ ఫోర్ వర్సెస్ వన్ ఫార్టీ నైన్ ఇది అడిగినప్పుడు దీనికి అవకాశం ఉంటుంది యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ కామన్ ఇంటెన్షన్లో ఉంటుంది కామన్ ఆబ్జెక్ట్లో ఉండదు ఇంకా ప్రీ అరేంజ్ ప్లాన్ మెన్స్రియా ఇవిలెంట్ ఈ మూడు ఎసెన్షియల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవి ప్రూవ్ అవ్వాలి సిమిలర్ ఇంటెన్షన్ నాట్ ఈక్వల్ టు కామన్ ఇంటెన్షన్ ఇది వన్ ఆఫ్ ది కేసులో ప్రూవ్ అయింది ఇది ఆబ్జెక్టివ్లో రీసెంట్ పాస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చాయి సిమిలర్ ఇంటెన్షన్ కామన్ ఇంటెన్షన్ ఆ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ లాగా కాదు అయితే ఇంకా లాస్ట్ ఒక రెండు పాయింట్స్ ఏంటంటే ఇన్ ఫర్దరెన్స్ అనే వర్డ్ ఎయిటీన్ సెవెంటీలోనే అమెండ్ చేశారు ఏదన్నా బాగా డీప్గా అడిగినప్పుడు క్వశ్చన్ ఇది రావచ్చు అందుకని ఇది కూడా ఇంక్లూడ్ చేశాను కామన్ ఇంటెన్షన్ అండ్ ఓవర్ ఓవర్ యాక్ట్ ఈ ఓవర్ యాక్ట్ ఏంటంటే ఇది ఎవిడెన్స్ ద్వారా ప్రూవ్ చేయాలి ఎవిడెన్స్ ద్వారా ప్రూవ్ చేసే యాక్ట్ని ఓవర్ యాక్ట్ అంటారు ఓకే కామన్ ఇంటెన్షన్ ప్లస్ ఓవర్ యాక్ట్ ఈ రెండు ప్రూవ్ అయితేనే ఈ థియరీ ఈ కామన్ ఇంటెన్షన్ అనేది సబ్ అందరూ సబ్జెక్ట్ అవుతారు అన్న దానికి కన్క్లూజన్ వస్తుంది సో అది సో ఈ ఈ యొక్క స్లైడ్లోనే మీకు ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కవర్ చేసాం మళ్ళీ మీరు ఒకసారి చూడండి మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది